ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే మన కెమెరాలో ఉండే టెక్నికల్ టర్మ్స్ అనమాట లైక్ షటర్ స్పీడ్ ఎఫ్ నంబర్ ఐఎస్ఓ ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అపోచర్ అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే అపోచర్ అంటే మన లెన్స్లో ఉండే డోర్ అనుకోండి గేట్ అనుకోండి మన సెన్సార్కి సో మనం ఎంత అపోచర్ ఓపెన్ చేస్తే అంత లైట్ మన సెన్సార్కి వస్తుంది అనమాట మీరు ఎంత ఎక్కువ ఓపెన్ చేస్తే అంత ఎక్కువ లైట్ ఇంటేక్ వస్తుంది ఎంత క్లోజ్ చేస్తే అంత లైట్ తక్కువ వస్తుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో ప్యారలల్గా మన అపోచర్ ఓపెనింగ్ ఆర్ క్లోజింగ్ బట్టి మన ఫోటోలో ఉండే డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఎఫ్ నంబర్ మీ కెమెరాకు ఉన్న అదే మీ లెన్స్కి ఉన్న లీస్ట్లో పెట్టుకుంటే లైక్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ అవ్వచ్చు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అవ్వచ్చు మీ ఎఫ్ నెంబర్ ఎంత తక్కువగా పెట్టుకుంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో అంత బ్లర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు బ్లర్ మీరు జనరల్గా చాలామంది అనుకున్నది ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎంత ఎక్కువ బ్లర్ ఉంటే ఫోటో అంత అందంగా ఉంటుంది లేదంటే మన టెలిఫోటో లెన్స్ అయితే చాలా అందంగా వస్తాయి ఫోటోలు అందులో అయితే మనకు మంచి డెప్త్ వస్తుంది సో బేసిక్గా ఎలాంటి లెన్స్తోనైనా మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో మంచిగా బ్లర్ రావాలి అని అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సబ్జెక్ట్ అనుకోండి ఓకే సో నేను సబ్జెక్ట్ అయితే నా వెనకాత నా వెనకాతలో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నా నుండి ఎంత దూరంగా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో బ్లర్ వస్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఎఫ్ నెంబర్ కొంచెం టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది అనుకుందాం టూ పాయింట్ ఎయిట్లో పెట్టిన వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లుక్ రావాలి అంటే నన్ను కెమెరా కొంచెం దగ్గరగా ఉంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ వీలైనంత దూరంగా ఈ కేసులో బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే వెనకతలో ఉంది ఈ కోడ సో దీనికి నాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు రఫ్లీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఫీట్ ఉంటుందేమో కానీ ఇక్కడ కూడా మనకు డెప్త్ ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ థింగ్ లైటింగ్ ఓకే ఇక్కడ ఒక లైట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక లైట్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక లైట్ ఉంది కానీ ఈ రెండు లైట్లు అంతగా బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళట్లే సో లైట్ కూడా మనకి డెప్త్ క్రియేట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఎఫ్ నెంబర్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ బట్టి మీ కెమెరా ఒక ఎక్స్పోజర్ కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది సో మీరు ఎఫ్ నెంబర్ ఎంత తక్కువగా పెడితే అంత లైట్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మీరు పేర్లల్గా షటర్ కూడా పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది లేదంటే ఐఎస్ఓ కంపెన్సేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అసలు ఈ రెండు పాసిబిలిటీ లేదంటే అప్పుడు ఎండీ ఫిల్టర్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఆ పాసిబిలిటీ ఎప్పుడంటే మనకు వీడియోస్ అప్పుడు అనమాట సో మీరు ఎప్పుడైతే వీడియోస్ తీస్తూ ఉంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియోలో మనం వన్ బై ఫిఫ్టీ కన్నా కిందకి దిగిన షటర్ సో ఆ టైంలోనే మీరు ఎఫ్ నెంబర్ అంతే ఉంచి ఐఎస్ఓ యాజ్ లో యాజ్ పాసిబుల్ ఉంచి ఆ వన్ బై ఫిఫ్టీ షటర్లో దట్ స్మూత్ సినిమాటిక్ మోషన్ బ్లర్ ఆర్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది కదా నా చెయ్యా కొంచెం స్మూత్గా వెళ్తుంది చూసారా అదే షటర్ ఎక్కువైతే ఇలా ఇలా జరికి జరికి టైప్లో వస్తుంది అనమాట సో అదే మీరు స్మూత్గా ఇదే షటర్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తూ కావాలనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఎండీ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ఫిల్టర్స్ టాపిక్ ఇదంతా మనం వేరే వీడియోలో చెప్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి షటర్ షటర్ స్పీడ్ అంటే మనం కెమెరాకి ఎంత టైం ఇస్తున్నాం ఒక ఫోటో క్లిక్ చేయడానికి అంటే మన కెమెరా సెన్సార్కి ఎంత టైం ఇస్తున్నాం ఒక ఫోటో క్లిక్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు మనం తక్కువ షటర్ పెట్టాం అనుకోండి నేను కొంచెం మోషన్ బ్లర్లో స్మూత్ స్మూత్గా అయిపోతాను అనమాట అంటే గోస్టింగ్ ఎఫెక్ట్ టైప్ లాగా వస్తుంది సో అదే మన షటర్ హై ఉంది అని అంటే ఫ్రీజింగ్ అనమాట లైక్ నేను ఇప్పుడు పరిగెడుతున్నాను నేను నన్ను ఫ్రీజ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మీ షటర్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎక్కువ అంటే వన్ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ అంతవరకు వెళ్ళాలన్నమాట మీరు ఇంకా 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 స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు షటర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి మనకి లేదు జస్ట్ ఒక పోర్ట్రేట్ తీస్తున్నారు అని అంటే పెద్దగా మూమెంట్ లేదు మీ సబ్జెక్ట్లో అంటే మీరు ఒక టూ వన్ బై టూ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్లో పెట్టుకోవచ్చు అంటే మీకు స్టడీ హ్యాండ్స్ ఉంది మీకు లైట్ సరిపోవట్లేదు అని అంటే షటర్ ఇంకా కిందకు కూడా రావచ్చు వన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు స్టడీ హ్యాండ్స్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో మీ సబ్జెక్ట్ కూడా వీలైనంత స్టడీగా ఉంటే మీరు కొంచెం మోషన్ బ్లర్ ఏమంటారు అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో సింపుల్గా షటర్ అంటే మొత్తం చెప్పాలి అంటే షటర్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత ఎక్కువ మోషన్ అండ్ అంతే ఎక్కువ లైట్ సెన్సార్కి వస్తుంది షటర్ ఎంత హై ఉంటే అంటే వన్ బై థౌజండ్ అలా ఉంటే అంత ఫ్రీజ్ అవుతుంది సో మీ షటర్ పెరిగే కొద్దీ లైట్ ఇంటేక్ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది కెమెరా సెన్సార్కి సో కమింగ్ టు అవర్
సెన్సార్ లో నుండి మనకి బ్రైట్నెస్ పెరుగుతుంది అనమాట సో అంటే సెన్సార్ కొన్న కెపాసిటీ కన్నా అది ఎక్కువ లైట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మన సెన్సార్ కొంటే క్వాలిటీ తగ్గుతూ వస్తుంది సో అందుకే ఐఎస్ ఎంత తక్కువ ఉంటే మనకు అంత ఎక్కువ క్వాలిటీ వస్తుంది కెమెరా నుండి చాలా వరకు కెమెరాస్ లో లీస్ట్ ఐఎస్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ లో పెట్టేసి మీకు ఇంకా లైట్ కావాలి అని అనుకుంటే అయితే ఎఫ్ నంబర్ యూస్ చేయండి లేకపోతే షటర్ యూస్ చేయండి లేదంటే లైట్ తీసుకొచ్చి పెట్టండి అంతేగాని మీరు ఐఎస్ తో పెంచే కొద్దీ మీకు నాయిస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మీ కెమెరా సెన్సార్ లో సో కెమెరా సెన్సార్ మీద ఎప్పుడైతే సెన్సిటివిటీ పెరిగి మనకి ఐఎస్ తో పెరుగుతుందో అప్పుడు మనకు ఫైనల్ గా వచ్చే ఫోటో అయినా వీడియోలో అయినా మనకు నాయిస్ వస్తుంది నాయిస్ అంటే వినే నాయిస్ కాదు మనకు వీడియో ఆర్ ఫోటోలో వచ్చే నాయిస్ సో ఆ నాయిస్ వల్ల ఏంటి అంటే మన ఇమేజ్ ఆర్ వీడియో క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో తగ్గిపోవడం అంటే బేసిక్ గా మీరు సెన్సార్ కెపాసిటీలో లేని దాన్ని మీరు బ్రైట్నెస్ లాగా పెంచి వాడతారు కాబట్టి సెన్సార్ యొక్క క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట మనకి సో దట్ ఆబ్వియస్లీ రిజల్ట్స్ ఇన్ లో ఇమేజ్ క్వాలిటీ ఆర్ లో వీడియో క్వాలిటీ సో ద లెస్ ద ఐఎస్ ద బెటర్ ద పిక్చర్ అనమాట సో మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఏం లేదు నథింగ్ బట్ ఈ ఎపోచర్ షటర్ స్పీడ్ ఐఎస్ఓ ఈ మూడిట్ని కలిపి పర్ఫెక్ట్ గా మనం సెట్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మన ఎక్స్పోజర్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైటింగ్ కండిషన్ ఉంది ఇక్క ఇప్పుడు ఈ ఈ అట్మాస్ఫియర్ కి వచ్చేసి నా సెట్టింగ్స్ వచ్చి షటర్ వన్ బై ఫిఫ్టీ ఎఫ్ నంబర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఐఎస్ఓ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ కి వచ్చేసి ఇది పర్ఫెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ లో ఇది మనకి గుడ్ ఎక్స్పోజర్ అనమాట సో గుడ్ ఎక్స్పోజర్ అంటే నథింగ్ బట్ డార్క్స్ లో వీలైనంత అంటే షాడోస్ లో సో ఇక్కడ షాడోస్ అంటే ఈ చైర్ అవ్వచ్చు హైలైట్స్ అంటే మనకు ఆ లైట్స్ అవ్వచ్చు ఈ లైట్ లో ఉన్నాయి కదా సో గుడ్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ షాడోస్ ని కూడా చక్కగా ఎక్స్పోజ్ చేసి ఆ హైలైట్స్ ని కూడా చక్కగా ఎక్స్పోజ్ చేసి సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ మన కెమెరాలో కూడా కింద ఉంటుంది మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ప్లస్ జీరో పాయింట్ త్రీ అలా మన కింద ఎక్స్పోజర్ మీటర్ అని ప్రతి కెమెరాకి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఇన్ బుల్ట్ సో మీరు వీలైనంత ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరోలో పెట్టుకుంటే మీ కెమెరా మీకు చెప్తుంది అనమాట ఇది మంచి ఎక్స్పోజర్ ఈ సీన్ కి ఈ లొకేషన్ కి అని సో నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రెసెంట్ అయితే ఇది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరోలో ఉంది సో ఇది గుడ్ ఎక్స్పోజరే సో సింపుల్ టెక్నిక్ అయితే అంతే మీరు ఆ కింద ఉన్న ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చూసుకొని మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఓకే నేను పెట్టిన కెమెరా సెట్టింగ్స్ కరెక్టా కాదా నేను తీస్తున్న దానికి అని మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి వైట్ బ్యాలెన్స్ జనరల్ గా వైట్ బ్యాలెన్స్ అంటే మనం షూట్ చేస్తున్న దాంట్లో మనం కలర్స్ ఎంత యాక్యురేట్ గా రికార్డ్ చేయగలుగుతున్నాం అని సో మనం దేన్నైతే షూట్ చేస్తున్నాం అక్కడ మనం యూస్ చేస్తున్న లైట్ యొక్క కలర్ రెండరింగ్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సిఆర్ఏ సో ఆ లైట్ నుండి వచ్చే మన కలర్ క్వాలిటీని మనం మ్యాచ్ చేయడమే వైట్ బ్యాలెన్స్ అనమాట వైట్ బ్యాలెన్స్ లో మనకు మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ రెండు ప్రీసెట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ మూడు కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ అంటే మీ కెమెరాయే తను చూస్తున్న అట్మాస్ఫియర్ యొక్క కలర్స్ ఎలా ఉన్నాయో లైటింగ్ కండిషన్ ఎలా ఉందో అండర్స్టాండ్ చేసుకొని తనే ఆటోమేటిక్ గా వైట్ బ్యాలెన్స్ ఒకటి సెట్ చేస్తుంది అనమాట అదే ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ ఇది ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయకూడదు అంటే ఫొటోస్ లో అప్పుడప్పుడు వర్క్అట్ అవుతుంది వీడియోలు అయితే ఛాన్స్ లేదు ప్రీసెట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ అంటే కెమెరా కంపెనీ వాడే కొన్ని ప్రీసెట్లు ఇస్తాడు అనమాట సన్నీ టంగ్స్టన్ కోల్డ్ క్లౌడీ షేడ్ ఈ టైప్ లో అంటే అది ఒక స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ కెల్విన్ ఉంటుంది యా సో వైట్ బ్యాలెన్స్ మీ కెల్విన్ తో మెజర్ చేస్తారు నల్ మెచ్చుకుని చెప్పడం సి ప్రీసెట్లు అన్ని కంపెనీ వాడే మనకి ముందుగానే కెమెరాలో పెట్టేసి ఇస్తాడు అనమాట మనం కావాలంటే అలా కూడా వాడుకోవచ్చు అంటే లైక్ సన్నీలో ఉన్నప్పుడు సన్నీ క్లౌడీలో ఉన్నప్పుడు క్లౌడీ ఇండోర్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు షేడ్ తంగ్స్టన్ అలాగే ఏదైనా పెట్టుకొని తర్వాత ఉండేది కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ అంటే మీరు మీకు నచ్చిన వైట్ బ్యాలెన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నచ్చిన కెల్విన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు తెలిసి నేను పెట్టిన కెల్విన్ వచ్చేసి సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎందుకంటే ఇటు డే లైట్ సాఫ్ట్ బాక్స్ ఒకటి వాడుతున్నాను ఇటు సైడ్ త్రీ టూ డబల్ జీరో కెల్విన్ లో ఒక చిన్న లైట్ ఉంది సో రెండింటిని మ్యాచ్ చేస్తూ నా స్కిన్ టోన్ మిస్ అవ్వకుండా వీలైనంత న్యాచురల్ గా కనబడేలాగా నేను సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ జీరో పెట్టుకున్నాను ఆ వైట్ బ్యాలెన్స్ నేన
లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేరు డేటా వేరు క్వాలిటీ వేరు మనకు వీడియోకి వచ్చేసరికి కొంచెం డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి అనమాట వైట్ బ్యాలెన్స్ గురించి ఒక కంక్లూజన్లో చెప్పాలి అంటే మీరు సింపుల్గా ఒక వైట్ కలర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉందనుకోండి అది మీ కెమెరాలోనే అది వైట్గా కనబడుతుంది అంటే మీ వైట్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు అనమాట దానికి చాలామంది ప్రొఫెషనల్స్ అయితే వైట్ కార్డ్ ఆర్ గ్రే కార్డ్ వాడుతూ ఉంటారు గ్రే కార్డ్కి ఫోటో తీసి దాని నుండి కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ సెట్ చేసుకొని అలా కూడా చేసుకోవచ్చు కలర్ క్యాస్ట్ అది రాకుండా పర్ఫెక్ట్గా స్కిన్ టోన్స్ కానీ లేకపోతే ప్రొడక్ట్ షూట్స్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ యొక్క పర్ఫెక్ట్ కలర్ రావడం కానీ అలా చేయాలి అని అనుకుంటే పర్ఫెక్ట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ పెట్టుకుంటే మీకు యాక్యురేట్ కలర్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినంత బాగా రావాలి మంచిగా అవ్వాలి అని అంటే వీటన్నిటికీ కావాల్సిన ఇంకొక మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంది అదే లైట్ లైటింగ్ లైటింగ్కి వచ్చేసరికి అసలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి అందులోనే అసలు తెగాలే కానీ బోల్డ్ అంటే బోల్డ్ ఉన్నాయి స్టైలైజ్ లైటింగ్స్ ఉంది సినిమాటిక్ లైటింగ్ ఉంది మన మ్యూజిక్ వీడియోస్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వాడుతూ ఉంటారు స్టైలైజ్డ్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే కలర్ కలర్ లైట్లు ఓకే 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 ఈ లైట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈ వీడియోలో కాదు అది ఇంకో వీడియో సో అంటిల్ మై నెక్స్ట్ వీడియో